शूयंते यूयंतेशो नक्त प्रणश्यति स्नेहोष्णमर्दना स्वयथुस्मृतनेूयते तनु शोणित न प्रवर्तते कृश्रेण पिछा स्रवती जे गद्यात संगित पद्यात संगित है शूयंत इत्यादि पुनः श्लोक न लक्षण अभिधान प्राय भावित लक्षण दर्शनाथ स्वपंती निर्वेदन स्वपति बधिरो नयो चलत क्षण क्षण तद भाव वातजशोथा मध्य क्षण वेदना होता एक क्षण वेदना हो कारण तो वायु हा चल गुणा मध्या शरीर मध्य मध्य शब्द जिसे सक्त गति ही अविसारी न पिसरना शस्त्र कुश छिन्नादी शस्त्र कुश शक्रुता शक्रुत छेदा शूयंते ये गात्री स्वपंती उजंती च वातजशोथाइत लक्षण दिल ज्यादा अवयव सुजले तो प्रदेश गणू जोपे बधीर हो तो सर्वांग फुटल प्रमाण वेदना होता शोथा जागे वाबला तो खड्डा पड़तो संगित कि पीड़ित उन्नमती आशु तर तथे दाबर तथे खड्डा पड़तो आ लगे तो भरू नहीं तो। दाब काड़ता तो कलगा लगे भरुन तो। ही वातज शोथा की लक्षण है पिटिंग इडिमा जो शोथ अरुण वर्णा रि दिस नहीं सा हो तो जो स्नेहन स्वेदन मर्दना ने कमी हो तो शोथ हा वज समझावा स्नेहन स्वेदन मर्दन यदि जो कमी हो तो वातज शोथ पूर्व मध्या प्रशूयते तनु अतिसारी चित्तशोथ स उच्यते पित्तशोथा मध्य रुग्णाला तहान आ ज्वर ही लक्षण वेदना आणि दाह असतो घाम फार येतो तो क्लेदयुक्त असतो त्याला विशिष्ट प्रकारचा गंध असतो 
असा शोध हा पित्तज शोध असतो त्या ज्याला पित्तज शोध आहे त्याचे डोळे मुख त्वचा ही पिवळ्या रंगाची होते आणि हा जो पित्तज शोध आहे तो शरीराच्या मध्यभागापासून सुरू होतो आणि ज्या शोधाची त्वचा ही तनू म्हणजे नाजूक असते त्यावर आणि त्यात अतिसार सुद्धा लक्षण उत्पन्न झालेलं असत हा पित्तज शोथाचा रुग्ण आहे असं त्यावेळेला समजावत ही पित्तज शोथाची लक्षण आहेत पुढच्या श्लोकामध्ये कफज शोथाची आहेत शीत हा सक्त गती रेयस्तू कंडुमान पांडु रे वच निपीडित न उन्नमती म्हणजे दाबल्यावर जो त्याला खड खड्डा पडत नाही निपीडतो न उन्नमती यस्य शस्त्रकृत शोणित न प्रवर्तते कृष्ण पिच्छा श्रवती सी खपसंभव तर कपज शोथामध्ये शीत स्पर्शाचा शोथ असतो म्हणजे शीत स्पर्श केला तर तो शीत लागतो हा फार पसरत नाही त्या त्याच्या ठिकाणी कंडू असते खाज असते पित वर्णाचा तसे ज्या शोथात दाबल्यावर खळगा पडतो व दाबल्यानंतरही काही वेळ कायम राहतो तो कफज शोथ आहे काय म्हटलं तुम्ही निपीडतो न उन्नमती ज्या स्वतःच्या ठिकाणी शस्त्र कुश आदी कापल्याचा फारसा रक्त येत नाही आणि कापल्यावर जातून पिच्छिल असा स्राव फार कष्टाने बाहेर पडतो तो ही कफज शोत समजावा आणि पुढे निदान आकृती संसर्गात स्वयंपुष्ट्यात तर दोन दोन दोषांची लक्षणं असतील तर द्विदोष आणि तिन्ही दोषाची लक्षणं असतील तर सांगितपाती निदान आणि लक्षणांच्या संसर्गाने द्वंद्वज शोध ओळखावा आणि तीनही दोषांच्या एकत्रीकरणापासून उत्पन्न होणारा तिन्ही दोष लक्षणांनी युक्त शोध हा सान्निपातिक असतो या वाताधी शोधाची लक्षणं ही विस्ताराने आणखीन चिकित्सा स्थानाच्या बाराव्या अध्यायामध्ये पाहायला मिळतात यस्तु पादाभी निर्वृत्त शोथ सर्वांग गो भवे जंतो हो सच सुकष्ट सृत त्रिमुखाच्छा गृह कुह्य प्रभव क्रिया वा पुरुष से वच कष्टतमो ने युह उपद्रवा जिथे साध्या साध्यत्वाबद्दल सांगितलेला आहे पादाभी निरुक्त हा शोध हा पुरुषण तथा अवध तथा तथा वध देशे जात हा सन अध्व देशे सन यदा न जियते तथा गुरु ऊर्ध्व देशम गत हा सहा न पारियते जेतुम यो ही लघो लघो प्रदेशे जेतुम न पारियते स गुरु प्रदेश गतो मित्राम एव न पारियत एवं प्रसृत हा स्त्री मुखाच इत्यपीम वचन ही अधो भागे गुरु स्त्री नाम ऊर्धो पुषा गुरु स्तथा सुश्रुत संहिते मधल सूत्र आहे सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय शेहेचाळीस तर या ठिकाणी शोथाच साध्या साध्यत्वाच्या दृष्टीने विचार केलेला आहे तर पुरुषामध्ये जो शोध पायापासून सुरुवात होऊन सर्व शरीरात पसरतो तो शोध कष्टसाध्य असतो म्हणजे शोधाची सुरुवात कुठून झाली ते विचार यस्तु पादाभी निर्मृत हा शोध हा सर्वांग भवेत जंत हो सच सुकष्ट हा स्यात तर पुरुष मध्ये पायापासून 
तू सुरू होऊन जो वर वर पसरतो तो हा दशोत आहे तो कष्टसाध्य असतो आणि स्त्रीमध्ये मुखापासून सुरू होऊन संपूर्ण शरीरावर पसरणारा शोथ हा कष्टसाध्य असो त्यात प्रसृत हा स्त्री मुखात चय हा स्त्रीच्या बाबतीत मुखापासून सुरू झालेला शोध हा कष्टसाध्य असतो आणि जो शोध स्त्री व पुरुषांच्या गुह्यभागी सुरू होऊन सर्व शरीरावर पसरतो आणि जो उपद्रव युक्त असतो तो सुद्धा कष्टतम किंवा असाध्य असतो यशाभी गुह्य प्रभाव हा स्त्रिया हा वा पुरुषस्य वा स्त्री किंवा पुरुष कोणाचाही गुह्य भागातून सुरू होणारा शोध आणि सर्वत्र पसरणारा कष्टतम हा आणि ज्याला उपद्रव आहे असा अतिशय कष्टतम किंवा असाध्य शोध आहे असं या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे आता या सूत्रामध्ये शोथाच साध्य साध्य सांगितलेलं आहे शोथाची सुरुवात कुठून होते यावर विवेचन करताना पुरुषाच्या पायापासून व स्त्रियांच्या मुखापासून सुरू होणारा शोध असाध्य असतो असे वर्णन केलेले आहे चक्रदत्ताने याचे स्पष्टीकरण देताना सुश्रुत वर्चनाचा आधार घेतलेला आहे सुश्रुताचार्यांनी सुद्धा म्हटले आहे की अधो भागो गुरु स्त्रीणा मुहूर्धम पुंसाम गुरु तथा पुरुषांचा ऊर्ध्व भाग हा गुरु असतो जो शोथ यापासून सुरू होतो तो लघु भागात असूनही बरा न होणार होता वाढतो व मग गुरु भागात गेलेला शोध कसा बरा होऊ शकेल अशी या मागची कल्पना आहे व ही गोष्ट चक्रदत्ताने स्पष्ट केली आहे आणि अरिष्ट लक्षणे असताना सुद्धा शोथच नव्हे तर सर्वच रोग हे असाध्य असतात आणि पुढे शोध शोथाचे उपद्रव दिलेले आहेत सुश्रुत संहितेमधले संदर्भ जरा सांगा मॅडम हो सर सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय शेहेचाळीस मध्ये एकशे बत्तीस आणि एकशे तेहतीस क्रमांकाचं श्लोक सर्वस्य प्राणी नो देहे मध्यो गुरुदारुदा पूर्व भागो गुरु पुंसाम अदो भागस्तु योषितां पुरोग्रीवं विहंगानां विशेषेण गुरुस्मृतम पक्षोक्षेपात समोदिष्टो मध्य भागस्तु पक्षिणाम प्राय सर्व प्राण्यांच्या शरीरातील मध्य भाग जड असतो पुरुषांचा ऊर्ध्व भाग म्हणजे छातीचा भाग तर स्त्रियांचा अधो भाग म्हणजे कटीचा भाग हा जड असतो पक्षांचा उर म्हणजे छातीचा भाग जड असतो पक्षांच्या उंच खाली उडण्यामुळे मध्य भाग हा समान असतो स्त्री आणि पुरुष यानुसार अवयवात फरक असतो हे येथे स्पष्ट केलेले आहे तर हे स्वतःच्या सध्यासाठी हा उपयुक्त आहे हा जो विचार आहे तो तो चक्रदत्ताने पण सांगितलेला आहे पुढच्या श्लोकामध्ये शोथाचे उपद्रव सांगितलेले आहेत छर्दिश्वासो अरुचित कृष्णा जरोती सारे वच सप्तकोयम सदौर्बल्य शोभो पद्रव संग्रह तर छर्दी श्वास अरुची कृष्णा जो अतिसार हे सात म्हणजे आणि म्हणजे हे सहा आणि द दौर्बल्य असे शोथाचे सात उपद्रव आहेत शोफ उपद्रव संग्रह उक्तान उपद्रवाला छर्दी तर छर्दी म्हणजे उलटी होणं श्वास तम लागणं अरुची तहान ज्वर अतिसार सप आणि दौर्बल्य हे शोथाचे सात उपद्रव आहेत छर्दे आणि अतिसार हे शोथाचे दोन उपद्रव सांगितलेले आहे व्यवहारात मात्र छर्दे आणि अतिसार यामध्ये शोध उपद्रवात्मक येतो असे आढळते सुश्रुताने उपद्रवाचे वर्णन करताना हिका आणि कास हे दोन उपद्रव अधिक सांगितलेले आहेत बरच श्लोक आहेत यश्लेषमा प्रकुपितो शिवा मुले व तिष्ठते आशु संजनयेत संजयनेत आशु संजनयेत शोथम श्यायते 
अस्योपजीविका यश्लेषमा प्रकुपिता काकले विमतिष्ठते आशु संयम शोभम करोति गल शुंडिका यश्लेषमा प्रकुपित गल बाह्ये अवतिष्ठते शन संजन शोभम गल गंडो अस्यते यश्लेषमा प्रकुपित तिष्ठंतर्गले स्थिर आशु संजयन शोभम जायते अस्य गल ग्रह यम प्रकुपित रक्त क्वचि सर्पति शोभम सरागम जनयेद जायते यम प्रकुपित क्वचि रक्त वतिषते शोथ सरागम जनयेद पीड़का तस् जायते यकुपित वित्त शोणित प्राप्त शिष्यति तिलका पिप्लव व्यंगा नीलिका तस् जायते यम प्रकुपित शंख यो प्रवतिषते शयथुशंख को नाम दारुण तस्य जायते यम प्रकुपित कर्णमूले अवतिषते ज्वरांते दुर्जयो ताय शोथ तस्ोपजाते वातप्लीहान मुद्धूय कुपि यति शन पीतु दं पार्श्व यकुपित कर्णमूले अवतिषते ज्वरांते दुर्जयोताय शोथ तस्ोपजाते वातप्लीहान मुद्धूय कुपित यति शन पीतु दं पार्श्व लीहा तस्वर्धते यु प्रकुपित गुलमस्थने अवतिषते शोभम सचूल जनयन गुलमस्तोपजाते यु प्रकुपिता शोभशूल करश्चर वंशणावत्षण याति बुद्धिस्तोपजाते यता प्रकुपिता सौमांसाश्रिता शोथ संजयन कुक्षर तस् जायते यत प्रकुपिता कुक्षिमाश्रिति नाधो व्रजति नाप्युर्भव आनाह तस् जायते रोगश्चोत्सेद साधिमांसाबुदा दया विशिष्टाभ्यादेशा सोथ संग्रहे वातपित्तकफा युगपत्कुपिता स्त्रिय जिह्वा मूले अवतिषंते दहंत सुसृता जनयती भृशं शोथम वेदना पृथक विधा तम शीघ्र कारिण रोगम रोगिनी विनिषेत्र परम तस् जंतोर्भवती जीवित कुशल नुक्रांत शुक्रम संपद्यते तर ठिकाणी जे शोथ त्या शोथांच वर्णन या श्लोक मध्य है आता अपन एक एक श्लोक पहुया यश्लेषमा प्रकुपित जिह्वा मूले अवतिषते आशु संजयने शोथम जायते तस्य उपजीविका तर उपजीविका कशाला मनता है संगित या श्लोका मधे ज्या पुरुषा मध्ये कुपित झालेला कप जिव्हा मूल भागी राहतो त्यावेळी त्या ठिकाणी त्वरेने शोध उत्पन्न होतो या शोथाला उपजीविका असे म्हणतात जिव्हा मुलेच्या ठिकाणी जो शोध असतो त्याला उपजीविका असं म्हणतात ज्याला पडजीव वाढणं असं म्हणतात पुरता यस्य श्लेष मा प्रकुपित काकले विमतिष्ठते आशु संजयने शोभम करोती गलशुंडिका गलशुंडी म्हणजे काय किंवा गलशुंडिका तर ज्या पुरुषामध्ये प्रकुपित कप हा काकल म्हणजे तालुमूल या ठिकाणी स्थिर होऊन शोथ उत्पन्न करतो त्या शोथाला गलशुंडिका म्हणतात काही लोक याला टॉन्सिलायटिस असं म्हणतात नंतर पुढचा आहे तो गलगंड यस्य श्लेष मा प्रकुपित गल बाह्ये अवतिष्ठते शन ही संजयने शोभम गलगंडो अस्य जायते कुपित झालेला कप 
गळ्याच्या बाह्य भागावर स्थित होऊन हळूहळू गलगंड नावाचा शोषित रोग त्याला थायरॉइड हायपर थायरॉइड थायरॉइड ग्रंथीची वाढ हे गलगंड म्हणतात नंतर गलग्रह या सश्लेष प्रकृतीत हा तिष्ठंती अंतर्गले स्थिर हा सुसंजयने शोपम जायते तस्य गलग्रह प्रकृतीत कप गळ्याच्या आतल्या भागामध्ये स्थिर होतो आणि शोध उत्पन्न करतो त्याला गलग्रह म्हणतात म्हणजे फॅरिंगायटिस यस्य पित्तम प्रकृतीतम सरक्तम त्वचित सरपती शोफम सरागम जनयेत विसर्प तस्य जायते विसर्प रक्त आणि पित्त कुपित होऊन त्वचेत पसरून रक्तवर्णाचा जो शोध उत्पन्न होतो त्याला विसर्प असे म्हणतात पुढे यस्य पित्तम प्रकुपितम त्वची रक्ते वतिष्ठते शोथ सरागम जनयेत पीडका तस्य जायते पीडका कशाला म्हणतात कुपित पित्त त्वचा आणि रक्त यांचा आश्रय करून रक्तवर्णाचा जो शोध उत्पन्न करते त्याला पीडका म्हणजे कुटकुळी असं म्हटलं जात नंतर तिलक पुढचा जो येतो तिलक यस्य प्रकुपितम पित्तम शोणितम प्राप्य शुष्यती तिलका पिपलवो व्यंगा नीलिका तस्य जायते तर इथे तिलक पिपलव व्यंग आणि नीलिका हे सगळं वेगवेगळे त्वचेच्या रक्ताच्या आश्रयाने होणार आहेत सांगितलेलं आहे की तिलक पिपलू आणि व्यंग नीलिका ह्या तिघांची संप्राप्ती एकच आहे प्रकुपित पित्त रक्ताश्रित होऊन शुष्क झाल्यामुळं तिलक पिपलव व्यंग नीलिका या प्रकारचे शोध उत्पन्न करत यस पित्तम प्रकुपितम शंख यो हो अवतिष्ठते श्वयतू शंख को नाम दारुण तस्य जायते शंखकामध्ये शंख प्रदेशी कुपित झालेले पित्त स्थानस उतरे करते आणि त्या ठिकाणी शंखक नावाचा अत्यंत कष्टदायक असा दारुण शोध उत्पन्न करतो पुढे कर्णमूल शोध आहे यस्य पित्तम प्रकुपितम कर्णमूले अवतिष्ठते ज्वरांते दुर्जयो अंताय शोथ तत्सोपजायते तर कर्णमूल शोथ हा ज्वराच्या अंतकाळी प्रकुपित झालेल्या पित्तामुळे कर्णमुलाच्या ठिकाणी चिकित्सेला अतिशय अवघड असा शोध उत्पन्न होतो आणि तो मृत्यूच कारण सुद्धा होतो त्याला कर्णमूल शोध असं म्हणतात ज्वरांते दुर्जय शोध तत्सोपजायते सांगितलं वात प्लिहान मुद्धूय कुपितो यस्य तिष्ठती शनैही परितुदन पार्श्वम प्लिहा तस्याभिवर्तते प्लिहा वृद्धी हा एक शोधच आहे तर त्या त्याचं वर्णन या ठिकाणी प्रकुपित वात दोष लिहेला आपल्या स्थानापासून खाली ढकलतो आणि अशा वेळी त्या व्यक्तीला वाम पार्श्वामध्ये हळूहळू तोदवत वेदना सुरू होते आणि लिहा वृद्धी होते यस्य वायु प्रकुपित गुल्मस्थाने अवतिष्ठते शोफम ससूलम जनयन गुल्मस्तोपजायते इथे गुल्म हा सुद्धा शोथाचा प्रकार आहे प्रकुपित वायू शोथ आणि शूल उत्पन्न करत गुल्मस्थानी आल्यावर गुल्म हा गुल्म होतो नंतर वृद्धी यस्य वायु प्रकुपिता शोफ शूल करश्चरन वंशणा भूषणो याती वृद्धिस्तोपजायते ते हायड्रोसिल या रुग्णामध्ये शोध शूलयुक्त प्रकोपित वायू वंशनापासून उष्णापर्यंत जातो त्यावेळी वृद्धी हरणी आणि हायड्रोसिल त्याला वृद्धी असं म्हटलेलं आहे तर ज्या रोगामध्ये शूल हा प्रकोपित होऊन वायू वंशनापासून उष्णापर्यंत जातो त्यावेळी त्यास वृद्धी असे म्हणतात नंतर उदर हा सुद्धा शोधाचाच प्रकार आहे तर यस्य वातु प्रकुपित हा 
उदरामध्ये सुद्धा शोथाची संप्राप्ती घडते तर त्यामध्ये प्रकुपित वायू त्वचा आणि मांस यामध्ये आश्रित होऊन शोथ उत्पन्न करतो त्याला उदर असे म्हणतात यस्य वात प्रकुपिता कुक्षिमा सत्य तिष्ठती न धो मृतती नापी उर्भम आनाह सत्य जायते आनाह आणि या आनाहामध्ये जेव्हा प्रकुपित वायू हा कुक्षी प्रदेशित आश्रित होतो आणि तिथ स्थिर होतो वरही जात नाही आणि खालीही जात नाही अशा वेळेला आनाह उत्पन्न होतो तो सुद्धा एक प्रकारचा शोध आहे वात पित्त कफा यस्य युगपत कुपिता स्त्रिय जीव फा मुले व तिष्ठन्ते दंसंत समुत्सृता जनयंती भृशम शोथो वेदनाश्च पृथक विधा तम शीघ्र कारिणम रोगम रोगिणी इति विनिर्भिषेत त्रिरात्रम परमं तस्य जन्तोर्भवति जीवितम कुशलेन स्वनुक्रांत क्षिप्रम संपद्यते सुखी इथे रोहिणीच वर्णन केलेलं आहे आणि टीकेमध्ये काय लिहिलेलं आहे सम्यक उत्सेद सामान्य प्रादेशिकां शोधान आहोत वेगवेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या शोधांच इथं वर्णन केलेलं आहे परस्पर यस्य इत्यादी काकल याचा अर्थ तालुगुल आहे शनै ही इति वचनेन गलगंड कारिणो दोषा हा चिरक्रिया भवंती दर्शयंती गलगंडाचे हळूहळू हा शोध उत्पन्न होतो म्हण बघ तर गलग्रहा जाऊ जेव्हा आशुकारिणो दोष हा गलग्रहामध्ये ताबडतोब आशुकारी अक्युट कंडिशन असते विसर्पस्य पिडकायाश्च तुल्य कारणत्वे विसर्पे सर्पणशिलो दोष हा पिडकायाश्च स्थिरो दोष विसर्प आणि पिडकामध्ये फरक काय तर विसर्पामध्ये पसरतो पिडकाया एका ठिकाणी स्थिर असतात अतएव पिडका संप्राप्त अवतिष्ठती इत्युक्तम तर पिडका ही स्थिर असते विसर्प पसरतो यस्य पित्तम इत्यादौ पित्तम प्राप्य शोणितम कर्तुं शुष्यती इति योजनीयम पिप्लवा हा जटुला पिप्लवाला जटुल असा पण शब्द आहे दारुण हा अन्य उपक्रमात आशु मारक हा तर दारुण म्हणजे जर उपक्रम केला नाही तर मरण प्राप्त होत अनुपक्रमात अशु मारक हा दारुण या शब्दाचा असत दुर्जयो अंताय इति दुर्जयो वा यथा उपक्रम उपक्रम्य वाण हा अंताय मिथ्योपक्रमात इति मंतव्यम तर योग्य उपचार केले नाहीत तर मरण येत अंताय अयमेव शोतो अन्यत्र उक्त संनिपात ज्वरस्थ्यांते कर्ण मुले सुदारुण हा शोत हा संध्यायते तेन पश्चि देव प्रमुच्यते तर संनिपातिक ज्वराच्या वर्णनामध्ये या कर्णमूल शोथाचं वर्णन केलेलं आहे की संनिपात ज्वराच्या शेवटी कर्णमुलाचा ठिकाणी सुदारुण म्हणजे चिकित्सेला कठीण असा जो शोध उत्पन्न होतो आणि त्यांच्या मग माणूस वाचणं अवघड असत गुलमादय विस्तर वक्तव्य अपि हे उत्सेद सामान्य उत्क्लेश उच्चंते तर इथे उंचवटा या हा एक अधिकार घेऊन या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे तर गुलमामध्ये सुद्धा उच्छेद असतोच म्हणून गुलम सुद्धा शोथामध्ये अंतर्भाव केलेला आहे शोथ संग्रह इति शोथत्वेन उच्छेद रूपेण संग्रह शोथ संग्रह तर उच्छेद उंचवटा हा एक सामान्य धरून जो काही इथं संग्रह केलेला आहे तो या ठिकाणी सांगितलेला आहे समुश्रुता अतिरिक्त प्रमाण हा समुश्रुत याचा अर्थ अति प्रमाणात वाढणं वृषम अत्यर्थ दुःख कारण वृषम म्हणजे अतिशय अतिशय दुःख देणारा क्षिप्रम इति अनु अनुक्रांत इत्यनेन संबंधित तेन त्रिरात्र पातित्वं यस्य तथा शीघ्र प्रशम इति च उद्यम न उत्तिष्ठते किंवा क्षिप्रम संपद्यते सुखी इति व्याधी महिम ना भवति तर रोहिणीमध्ये जर योग्य उपचार केला तर तो रुग्ण सुखी होतो व्याधी एव एतत स्वरूपम यत शीघ्र म्हणती शीघ्र प्रशामिती तर हा शीघ्र मरणही करतो आणि शीघ्र बरा पण होऊ शकतो रोहिणी यदुक्तम 
सशीघ्र शीघ्र कारिता प्रथम यंत्र अंतिम चिकित्सा तीन अध्याय मध्य श्लोक आ तर पैल्यांदा या रोहिणीचं वर्णन आपण बघू तर या रोहिणी या रोगामध्ये त्याच्या अगोदर उत्सेदाबद्दल सांगितलं की अधिमांस अर्बुद श्लिपद इत्यादी रोग हे नामलक्षणांनी भिन्न असले तरी उत्सेद लक्षण हे त्यामध्ये असत आणि म्हणून त्यांचाही शोधामध्येच संग्रह केला पाहिजे असं सांगितलं विशिष्ट नाम रूपात द्या तर रोगश्च उत्सेद सामान्यात अधिमांस अर्बुदाद या हा अधिमांस अर्बुद हे सगळे उत्सेदक असल्यामुळं ते शोधामध्येच त्याचा समावेश करावा रोहिणी ज्या पुरुषामध्ये वातपित्त खप हे तिन्ही दोष प्रकुपित होऊन जिव्हा मूल स्थित होतात आणि त्यामुळे विदाह उत्पन्न होत त्यावेळी त्या स्थानी मोठ्या प्रमाणात शोध आणि अनेक प्रकारची पीडा उत्पन्न होते या शीघ्र मृत्यूकारी रोगाला रोहिणी म्हणतात हा रोग उत्पन्न झाल्यानंतर रोगाच्या आयुष्य तीन दिवसापेक्षा अधिक असू शकत नाही कुशल चिकित्सकाद्वारे शीघ्र चिकित्सा केली गेली तर मात्र हा रोग चटकन बरा होतो आणि रोगाला सुख प्राप्त होते या सर्व श्लोकामधून अनेक स्थानिक स्वरूपाच्या व्याधीच थोडक्यात वर्णन केलेलं आहे खरे पाहता उत्सेद हा एकमेव घटक लक्षण यात सामान्य आहे हे स्थानिक शोधाचे प्रकार आहेत असे म्हटले असले तरी शोध रोगाची संप्राप्ती येथे पूर्णतः घडते असे नाही या सर्व रोगाचे वर्णन पुन्हा विस्ताराने इतर ठिकाणी झालेलं आहे काही क्षुद्र रोग व्याधी प्रकरणामध्ये पण यांचं वर्णन आलेलं आहे तर हे चिकित्सा अध्याय तीन मधला जो संदर्भ जर काही मोड असेल तर वाचा मॅडम काय सरक चिकित्सा अध्याय तीन मध्ये त्रेपन्न ते पंचावन्न क्रमांकाचे श्लोक श्रोतो भिर्विस्तृता दोषा गुरुवो रसवासी सर्व देहानुगास्तब्धाज्वरं कुर्वन्ति संततं दशाहं द्वादशाहं वा सप्ताहं वा सुदुस्सहा स शीघ्रं शीघ्र कारित्वा प्रशमं यान्ति हन्ति वा कालदुष्य प्रकृतिभि दोषस्तुल्यो हि संततं निष्प्रत्यमीक कुरुते तस्मात् नियम सुदुस्सह संतत ज्वर संप्राप्ती प्रकोपित झालेले दोष जेव्हा रसानुभ होऊन संपूर्ण शरीरात पसरतात तेव्हा संपूर्ण शरीरावयवांना जपून टाकून संतत ज्वर उत्पन्न करतात संतत ज्वर कालमर्यादा हा ज्वर अत्यंत दुसह आणि शीघ्रकारी असतो दोषांचे पाचन झाले असता तो सात सहा किंवा बाराव्या दिवशी शांत होतो या कालावधीत जर दोष पाक घडला नाही तर रोगाचा मृत्यू होतो संतत ज्वर दुसहता संतत ज्वर हा काल दुष्य प्रकृती यांच्या समान असून ज्यास प्रतिकार करणारा कोणी नाही अर्थात निष्प्रत्यनिका असल्याने तो अत्यंत दुसह आहे येथे शीघ्रम शीघ्र कार्यत्वाच उदाहरण येथे संतत ज्वरामार्फत दिलेला आहे 